உங்களுக்கு தெரியுதுன்னு நினைக்கிறேன் ஸ்கிரீனில் தெரியுதா ஓகே திஸ் இஸ் அ சிம்பிள் சார்ட் ஓகே ஒரு மந்த்துக்கு வந்து பண்ணியிருக்கோம் இந்த சார்ட் இதில் என்னெல்லாம் இருக்குது அப்படின்னா ஒன் டூ தேர்ட்டி ஒன் வந்து டேஸ் இருக்கு அண்ட் அகெயின் ஒன்னொன்று ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஃபஸ்ட் ஒன் விஷுவலைசேஷன் செகண்ட் ஒன் ஃபிக்சிங் டுடேஸ் டார்கெட் தேர்ட் இஸ் ரிவிஷன் ஆஃப் ஃபார்முலா நோட்ஸ் ஃபோர்த் இஸ் கிளாஸ் அட்டண்டட் ஆர் நாட் ஃபிஃப்த் இஸ் ஷார்ட் நோட்ஸ் ப்ரிப்பரேஷன் சிக்ஸ் இஸ் மைண்ட் மேப் ப்ரிப்பரேஷன் செவன்த் இஸ் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் சால்விங் எயித் இஸ் டெய்லி டெஸ்ட் டேக்கன் இன் அவர் போர்ட்டல் ஆர் நாட் எல்சா கேம் சூட்டில் தனி போர்ட்டல் இருக்கு இல்லையா எஸ்டர்டே கிளாஸ் நோட் ரிவிஷன் அனாலிசிஸ் ஃபார் த டே லெவன்த் இஸ் கிராட்டிடியூட் யாரும் கட் பண்ணிடாதீங்க இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணால் தான் அதோடைய இம்பார்ட்டன்ஸே உங்களுக்கு தெரியும் ஃபர்ஸ்ட் இஸ் விஷுவலைசேஷன் காலையில் எந்திரிச்சோன்னே கண்டிப்பாக உங்களை ஒரு ஏஐ ஆகும் உங்கள்கிட்ட யாரோ வந்து அட்டஸ்டேஷனுக்கு சைன் வாங்க வர்றதாகவும் நீங்கள் நினச்சி பாருங்கள் உங்களுடைய அடுத்த தலைமுறை எப்படி மாறும்னு யோசிச்சு பாருங்கள் டெய்லி ஐ மீன் எவ் எவ்ரி மந்த் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் சேலரி நீங்கள் வாங்குறீங்க ஒரு ஹையர் போஸ்டிங்கில் இருக்க இருக்கீங்க அப்படின்னா உங்களோட பையன் உங்களை பார்த்து வளரும்போது என்ன ஆகும்னா அதுவே ஒரு இன்ஸ்பிரேஷனாக இருக்கும் நீங்கள் ஏதோ ஒரு வேலை பார்த்துட்டு நீ ஏ ஆயிரம்டான்னு சொல்கிறத விட உங்களுக்கு மக்கள் கொடுக்குற மரியாதையும் டிபார்ட்மெண்ட்டில் இருக்கிற மரியாதையும் பார்த்து பையன் ஆட்டோமேட்டிக்காக சின்ன வயசுலேருந்தே செல்ஃப் மோட்டிவேட்டடாக ப்ரிப்பேர் பண்ண ஆரம்பிப்பான் அடுத்த ஜென்ரேஷனே இதனால் மாறும் ப்ளீஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஸோ நீங்கள் டெய்லி இதை விஷுவலைஸ் பண்ணி பாருங்கள் அதுவே ஒரு ஃபியூவல் மாதிரி உங்களை டெய்லி ட்ரைவ் பண்ணும் ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் மூணு மணி நேரம் ஐம் புலன்களை அடக்கி ப்ரிப்பரேஷனில் நீங்கள் உட்காரணுங்கிறதுக்கு இந்த விஷுவலைசேஷனை உங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணும் முக்கியமான விஷயம் கான்ஷியஸ் மைண்ட் சப்கான்ஷியஸ் மைண்ட்னு ரெண்டு விஷயம் இருக்குது சப்கான்ஷியஸ் மைண்டில் எதெல்லாம் உள்ளே கொண்டு போயிருங்களோ அது அழியாது இப்போ ஒரு பேர் ஒரு சில பேருக்கு வந்து அம்னீஷியா செலக்டிவ் அம்னீஷியானால பல விஷயங்கள் மறந்து போனாலும் ட்ரைவ் பண்ணுறது மறக்காது ஓகே இல்லை டெய்லி காலையில் இருந்து சொன்னால் ப்ரெஷ் பண்ணணுங்கிற விஷயம் மறக்காது இதெல்லாம் நம்ம சப்கான்ஷியஸ் மைண்டுக்குள்ளே போனது அப்போ நீங்கள் ஒரு எக்ஸாமை கிளியர் பண்ணணுங்கிற ஒரு விஷயத்தையும் உங்களுடைய சப்கான்ஷியஸ் மைண்டில் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு கொண்டு போகணும் கொண்டு போனால் தான் மித்த எல்லா ஃபேக்டர்ஸ் அதாவது வந்து சீக்ரெட் ஆஃப் சீக்ரெட் அப்படின்னு ஒரு புக்கு இருக்கு அந்த புக்கு என்ன அப்படின்னா நீங்கள் ரியலாக ஒரு விஷயத்தை நினைக்கிறீங்க அப்படின்னா இந்த மொத்த பிரபஞ்சமும் சப்போர்ட் பண்ணும் அதுக்கான வழிகளை அதுவே உங்கள் கண்ணு முன்னாடி கொண்டு வந்து வைக்கும் ஓகே ஸோ இந்த இந்த சீக்கிரட்டை நீங்கள் கொண்டு வரணும்னா கண்டிப்பாக உங்கள் சப்கான்ஷியஸ் மைண்டில் வந்து இந்த விஷயத்தை கொண்டு போகணும் ஓகே டெய்லி இது அஞ்சு நிமிஷம் பண்ணியிருக்கீங்களா பத்து நிமிஷம் பண்ணியிருக்கீங்களா பண்ணிங்கன்னா டிக் ஓகே நீங்களே டிக் பண்ணிக்கணும் ரொம்ப ஈஸியாக நினைக்காதீங்க ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் நெக்ஸ்ட் ஃபிக்சிங் ஆஃப் டுடேஸ் டார்கெட் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஏன் அப்படின்னா நாளைக்கு என்ன பண்ணணும் என்ன சப்ஜெக்ட் படிக்கணும் என்ன டைம்ல படிக்கணும் எந்த மெட்டீரியல் வச்சு படிக்கணும் ஓகே எந்த நோட்ல எழுதணும் இதெல்லாம் முந்தின நாளே நீங்க என்ன பண்ணிருங்க டிசைட் பண்ணிருங்க அது எல்லாத்தையும் எடுத்து வச்சிருங்க எடுத்து வச்சுட்டு அதுக்கு அடுத்த நாள் வந்து அந்தந்த டைம்ல உங்களுக்கு குழப்பமே இருக்காது என்ன மெட்டீரியல் எடுக்கணும்னு குழப்பம் இருக்காது எந்த எதுல நோட்ஸ் எடுக்கணும்னு இருக்காது எந்த சப்ஜெக்டை படிக்கணும்னு குழப்பம் இருக்காது இப்படி ஒரு ஆறு மாசம் பண்ணீங்கன்னா உங்களுடைய ப்ரொடக்டிவிட்டி எப்படி இருக்கும் அதை கண்டிப்பா அதுக்கு முந்தின நாள் நைட் நீங்க பண்ணியே பண்ணணும் ஓகே ஸோ அடுத்த நாளுக்கான ஷெடியூல் பிளான் நம்ம கையில் இருக்கணும் பண்ணியிருக்கீங்களா ஒரு டிக் ஓகே நெக்ஸ்ட் சரி உடனே இதெல்லாம் பார்த்தோன்னே நீங்கள் நினைக்க நான் இதெல்லாம் பண்ண மாட்டேன் அப்படின்னு நினைக்க வேணாம் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்க இதில் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் அச்சீவ் பண்ணுங்க போதும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் அச்சீவ் பண்ணுங்க ஒரு பெரிய மொத்த கூட்டம் இருக்குது பார்த்தீங்களா ஒரு எக்ஸாம் வந்து அப்ளை பண்ணிவிட்டு நானும் போய் எழுத போகிறேன் அப்படின்னு அந்த க்ரௌட்ல நீங்கள் தனியாக வெளியே தான் இருப்பீங்க நல்லா தான் பர்ஃபார்ம் பண்ணுவீங்க நெக்ஸ்ட் ரிவிஷன் ஆஃப் ஃபார்முலா நோட்ஸ் இந்த ரிவிஷன் ஆஃப் ஃபார்முலா நோட்டுக்கு முன்னாடி ஷார்ட் நோட் ப்ரிப்பரேஷன் ஆஃப் டுடேஸ் கிளாஸ் அதை நான் சொல்லிடுறேன் எல்லா கையிலையும் மெட்டீரியல் இருக்குப்பா இன்னைக்கு முன்னாடி வந்து மெட்டீரியல் கிடைக்கிறதே கஷ்டம் இன்னைக்கு எல்லா கையிலையும் மெட்டீரியல் இருக்கு போன்ல மெட்டீரியல் பார்த்துடலாம் இப்ப ஏதோ ஒரு விஷயம் ஓவர் இன்ஃபோ செக்ஷன்னா என்னன்னு பார்க்கணுமா கூகுள்ல டைப் பண்ண உடனே வந்துருது ஞாபகம் வச்சிருக்கீங்களா எல்லாத்தையும் ஒரு பல்க் மெட்டீரியலை வந்து ஷார்ட் நோட் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் அந்த ஷார்ட் நோட்ல இருக்கிற கீவேர்டை தான் மைண்ட் மேப்பா கொண்டு போகணும் பிளீஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் இந்த
ட்வெண்ட்டி எயிட் இந்த நாளெல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இன்னைக்கு ஃபஸ்ட் டேயா அதை அடுத்து வந்து மூணாவது நாள் திருப்பி என்ன பண்ணியிருக்கணும் ரிவைஸ் பண்ணியிருக்கணும் அதே கண்டென்ட் திருப்பி ஏழாவது நாள் ரிவைஸ் பண்ணியிருக்கணும் அதே கண்டென்ட் திருப்பி பதினாலாவது நாள் ரிவைஸ் பண்ணியிருக்கணும் இந்த மாதிரி நீங்கள் ஒரு ஒரு நாள் கண்டென்ட்டுக்கும் தனித்தனியாக கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக போகும் இன்க்ரீஸ் தான் ஆகும் ஆனால் ரொம்ப ப்ராப்பராக சோல்டர் சோல்டராக உங்கள் மைண்டில் என்ன ஆயிருக்கும் இது எல்லாமே ரெஜிஸ்டர் ஆயிருக்கும் எக்ஸாமில் திருப்பி ரிட்ரீவ் பண்ணுறதுக்கோ படிச்சு வச்ச விஷயங்களை பல ஏரா படிச்சுக்கிட்டே இருக்கேன் கன்வெர்ட்டே பண்ண முடியலன்னு சொல்றீங்கல்ல அதை மார்க்கா கன்வெர்ட் பண்றதுக்கு உங்களுக்கு எந்த சிரமமும் இருக்காது ஓகே ஸோ சரி இந்த டெய்லி ஒரு ஒரு யூனிட்டுக்குமே நீங்க என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிற ரிவிஷன் ஸ்ட்ராட்டஜியை கிளாஸ்ல தான் கொடுக்க முடியும் இப்ப எங்களால கொடுக்க முடியாது ஓகே ரைட் நெக்ஸ்ட் ஃபோர்த் ஒன் கிளாஸ் அட்டண்ட் டுடே கிளாஸ் டெய்லி அட்டன் பண்றீங்களா கிளாஸ் அட்டன் பண்ணீங்கன்னா சி ஸ்மார்ட் சீக்வன்சிங் அப்படின்னு விஷயம் இருக்கு என்னன்னா நீங்களே போய் நீங்களே ஒரு மெட்டீரியலை ஃபுல்லாக வந்து ரீட் பண்ணிட்டு அதை திருப்பி கொஸ்டின் பேப்பரை நீங்கள் சால்வ் பண்ணிட்டு இப்போ நீங்கள் பண்ணிங்கள்லாம் தான் ஸ்மார்ட் சீக்வன்சிங்க்கு ஒரு முன்னுதாரணமாக தான் அதை கொடுத்தேன் நான் கிளாஸ் எடுத்ததுக்கு அப்புறம் நீங்கள் சால்வ் பண்ணுறது எப்படி இல்லை அதுக்கு முன்னாடியே நீங்களே ட்ரை பண்ணது எப்படி இருந்துச்சு அப்போ இப்படி நீங்கள் வந்து ஒரு ஒரு யூனிட்டையும் ஒரு ஒரு சப்ஜெக்டையும் நாங்கள் கிளாஸ் எடுத்ததுக்கு அப்புறம் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு ரீட் பண்ணிட்டு வாங்க அதுக்கப்புறம் ரீட் பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் வந்து டெஸ்ட் கொஸ்டின் அப்ளை அட்டன் பண்ணி பாருங்கள் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டினை சால்வ் பண்ணி பாருங்கள் இதெல்லாம் பண்ணி பாருங்கள் ஷார்ட் டியூரேஷனில் நான் சொல்லுவேன் ஃபோர் மந்த்ஸ் டு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் நீங்கள் நாங்கள் சிவில் இன்ஜினியரிங் முடிச்சிடணும் யாருமே நம்ப மாட்டீங்க எங்களுக்கு தெரியும் என்ன நடத்தணும் எதை எவ்வளோ நடத்தணும் எதை விடணும் எதை ஜஸ்ட்டு டச் பண்ணால் போதும் அதுக்காக தான் நாங்கள் இருக்கோம் பத்து வருஷம் இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கோம் ஓகே இப்படி பண்ணும்போது எல்லாத்தையுமே ரொம்ப ஷார்ட் டியூரேஷனில் ப்ராப்பராக நீங்கள் கற்றுக்க முடியும் இந்த ப்ரொடக்டிவிட்டி சார்ட்டையும் டெய்லி பண்ணிகிட்டே இருக்கும்போது ரொம்ப ஈஸியாக உங்களால் கற்றுக்க முடியும் இப்போ மைண்ட் மேப் டெய்லி மைண்ட் மேப் நீங்கள் வரைஞ்சிடணும் நாங்கள் கொடுப்போம் எண்ட் ஆஃப் த செஷன் நாங்கள் கொடுப்போம் பட் நீங்க பண்ணீங்கன்னா உங்களுடைய மென்டல் ஃப்ரேம் ஒர்க்லேயே நீங்க படிக்கிறீங்கன்னு அர்த்தம் சப்போர்ட்டிவா எங்களோட மைண்ட் மேப்பா வச்சுக்கோங்க ஓகே ஸோ தட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன் உங்களுடைய சப்கான்சியஸ் மைண்ட் ஓப்பன் ஆக போது உங்களுடைய ரைட் பிரெயினையும் சேர்த்து நீங்க யூஸ் பண்ண போறீங்க அப்ப ஒரு பெரிய க்ரௌட் இருக்கு தமிழ்நாடுல பாதி புரிஞ்சும் புரியாமையும் வெறும் கொஸ்டின் பேப்பரை நான் சால்வ் பண்ணாலே நான் போய் தேராமி ரெட்டி குருமி அகோர படிச்சாலே நான் ஏஐ ஆயிரவேன் ஒரு க்ரௌட் இருக்கு அப்படி கிளாஸ் எடுக்கிறவங்களும் இருக்காங்க என்ன ஏதுன்னு புரியாம வெறும் கொஸ்டினை மட்டுமே நாங்க அதை பண்ணவே மாட்டோம் ஓகே உங்களுக்கு ரிசல்ட்டும் வரணும் புரிஞ்சும் படிக்கணும் அதில் நாங்கள் ரொம்ப ஸ்டாண்டர்டாகவும் ஸ்ட்ரிக்டாகவும் இருப்போம் புரிஞ்சு படித்தா நாலஞ்சு வருஷம் கழித்து உங்களுக்கு ஒரு கான்ஃபிடென்ஸாக இருக்கும் இதுதானே இது இது அப்படின்னு ஓகே புரியாமல் படிச்சிங்கன்னு வைங்க எப்போ ப திருப்பி திருப்பி எடுத்து படிக்கும் போதும் புதுசாக தான் இருக்கும் மைண்டை ஃப்ரீ பண்ணுங்க புரிஞ்சு படிக்க வேண்டியதை புரிஞ்சு படிங்க பைஹார்ட் பண்ண வேண்டியதை பைஹார்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்போவே பாதி சக்ஸஸ் உங்களுக்கு ஓகே டெர்சாக் இன்ஸ்டியூட் அதுதான் பண்ணும் ப்ரீவியஸ் ஏ கொஸ்டின் சால்விங் ஆஃப் டுடேஸ் கிளாஸ் சி ஒரு ஒயிட் புக்கு கொடுப்போம் ஒயிட் புக்கில் வந்து நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதுக்கும் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டினும் நாங்களே வந்து கொடுத்துருவோம் இப்போ அது எல்லாத்தையுமே டெய்லி முடிய முடிய நீங்கள் போய் சால்வ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஒரு கான்ஃபிடென்ஸ் வரும் கிளாஸில் எடுக்கிறது தான் ப்ரீவியஸ் இயராகவும் கேட்டிருக்காங்க இதுக்கு அப்புறமா அதை தான் கேட்க போகிறாங்க அப்படிங்கிறது வந்து உங்களுக்கு கான்ஃபிடென்ஸ் வரும் அதையும் டெய்லி பண்ணணும் பண்ணிங்கன்னா ஒரு டெக்கு இது இல்லாமல் நம்மளுடைய லாகின் ஐடி லாகின் ஐடி போர்ட்டல் உங்களுக்கு ஒரு போர்ட்டல் கொடுத்துருப்போம் லாகின் ஐடி பாஸ்வேர்ட் போனீங்கன்னா டெய்லி டெஸ்ட்டு நீங்களே என்ன பண்ணலாம் எடுத்துக்கலாம் மேக்சிமம் எல்லாத்தையும் வீடியோ சொல்யூஷனாக கன்வெர்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் நிறைய பேருக்கு பிரச்சனை இருக்கும் சொல்யூஷன் வந்து நீங்கள் வந்து டெக்ஸ்டாக கொடுத்துட்றீங்க அதை வந்து எங்களால் வந்து பார்த்தாலும் நிறைய புரிய மாட்டேங்குது அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி டெஸ்ட்டில் கொடுத்துருவோம் இப்போ நம்மளுடைய டெஸ்ட் போர்ட்டலில் ஒன்று ஒன்று வீடியோ சொல்யூஷனாக இருக்கும் அப்போ அதுவுமே ஸ்பூன் ஃபீடிங் மாதிரி உங்களுக்கு கொடுக்குறோம் ஓகே கான்செப்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும் டெஸ்ட் எழுதணும் டெஸ்ட் எழுதுறது புரியாமல் போயிடக்கூடாது அதுக்கு சப்போர்ட்டிவாக வீடியோ சொல்லி எந்த இன்ஸ்டியூட்டும் கொடுக்கலை இவ்வளோ விஷயங்கள் எந்த இன்ஸ்டியூட்டும் கொடுக்கலை ஓகே இதுக்கு முன்னாடி பேட்சுக்கு வந்து ஒரு சிலது டெக்ஸ்டாக கொடுத்துருப்போம் இது போக போக எல்லாத்தையுமே வீடியோ சொல்யூஷனாக மாற்றிக்கிட்டு இருக்கோம் எப்படி இருக்கும் சார் அதை நீங்கள் யூடியூப்பில் போய் பாருங்கள் எவ்வளோ கொஸ்டின் சால்வ் பண்ணியிருக்கோன்னு பாருங்கள் அதெல்லாம் பண்ணாலே உங்களுக்கு த
அமலா ஸ்னேகா அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் இந்த மாதிரி நிறைய பேரை நான் என்னால் சொல்ல முடியும் ஓகே ஃபைன் இப்போ அனாலிசிஸ் ஆஃப் த டேனா சார் ஏதோ ஒரு எக்ஸல் கொடுத்துருக்கீங்க அதெல்லாம் பண்ணலாம் பண்ணலையா நான் சும்மா டிக் பண்ணுறேன்னு இல்லாமல் டெய்லி டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்குள்ள நடந்திருக்கா இந்த விஷயத்தெல்லாம் நீங்கள் இன்டென்சிவாக ஃபீல் பண்ணி அதுக்கப்புறம் பண்ணீங்களா சும்மா டிக் பண்ணாமல் இதை எவ்வளோ சீரியஸாக எடுத்துக்கிறீங்களோ அவ்வளோ சீரியஸாக உங்களுடைய ரிசல்ட்டும் அதில் இம்பாக்ட் ஆகும் ஓகே ஸோ இதெல்லாம் ப்ராப்பராக பண்ணி டெய்லி நீங்கள் எவ்வளோ டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆகிருக்கீங்கிறத பேஸ் பண்ணி இந்த டிக் பண்ணுங்க ஓகே ஃபைனலி ஐ டெல் யூ அபவுட் கிராட்டிடியூட் த பவர் ஆஃப் கிராட்டிடியூட் அதாவது சிம்பிளாக ஒரு நல்ல பாட்டு ஒன்று இருக்கு எனக்கு அந்த பாட்டு இப்போ கரெக்டாக ஞாபகம் வரல பவர் ஆஃப் கிராட்டிடியூட்னா நான் உங்களுக்கு என்னன்னு சொல்கிறேன் கை கால் இல்லாமல் எவ்வளோ பேர் இருக்காங்க என்ஜினியரிங் ஃபீஸ் கட்ட முடியாமல் பல பேர் என்ஜினியரிங்கே படிக்காமல் இருக்காங்க ஓகே உங்கள்லேயே நிறைய கேட்டகரி இருப்பீங்க என்ஜினியரிங் படிக்க முடியாமல் டிப்ளமோட நிறுத்தி இருக்கலாம் டிப்ளமோ வந்து இல்லாமல் ஐடிஐயோட நிறுத்தி இருக்கலாம் குடும்ப சூழ்நிலையாக இருக்கலாம் அப்போ இதெல்லாம் இல்லாமல் பிஇஓ எம்இஓ நான் படிச்சிருக்கேன் இல்லை நான் ஒரு டிப்ளமோ படிச்சிருக்கேன் அதுக்கு முதல்ல வந்து இறைவனுக்கு வந்து நன்றி சொல்லுங்கள் ஓகே அப்போ தான் சந்தோஷமாக இருப்பீங்க ஆமாம் எனக்கு வா வாழ்க்கையில் இது கிடைக்கல அது கிடைக்கல அப்படின்னு இல்லாமல் இதெல்லாம் கிடச்சிருக்கு முதல்ல சந்தோஷமாக இருங்க நல்ல அப்பா அம்மா கிடச்சிருக்காங்க சந்தோஷமாக இருங்க நல்ல ஃபேமிலி செட்டப் எவ்வளோ பேர் வந்து கல்யாணத்துக்கு அப்புறமும் இப்போவும் ப்ரிப்பேர் பண்ண வரீங்க உங்கள் ஹஸ்பண்டுக்கு வந்து அப்போ நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக என்ன பண்ணணும் தேங்க் பண்ணணும் சப்போர்ட்டிவாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி இருக்கிற ஒய்ஃபுக்கு கண்டிப்பாக நீங்கள் தேங்க் பண்ணணும் ஓகே அப்பா படிக்கிறாரு அப்படின்னா வீட்டுக்குள்ளே வந்து ஐ மீன் அந்த ரூம்குள்ளே வந்து குழந்தை வராது குழந்தைக்கு நன்றி சொல்லுங்கள் எல்லாம் பார்க்க ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கும் டெய்லி இந்த மாதிரி நீங்கள் தேங்க் பண்ணுறதுக்கு பல நூறு விஷயங்கள் இருக்கும் அதுக்கு எல்லாத்துக்கும் நீங்கள் தேங்க் பண்ணும்போது தேங்க் பண்ணும்போது முதல்ல நீங்கள் சந்தோஷமாக இருப்பீங்க நிறைய விஷயங்கள் எனக்கு இருக்குப்பா நிறைய பேருக்கு இல்லாத விஷயங்கள் எனக்கு இருக்குப்பா அப்படின்னு இதெல்லாம் ப்ராப்பராக நீங்கள் பண்ண 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 அடுத்து ஃப்யூச்சரில் நீங்கள் எடுத்துக்கிற என்டியோருக்கு எல்லாமே வந்து இது ஒரு 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 புஷ்ஷாக இருக்கும் உங்களுக்கு இவ்வளோ விஷயங்கள் இருந்துட்டு நான் வந்து இதெல்லாம் ட்ரை பண்ணுறேன் அப்போ நான் கண்டிப்பாக கிளியர் பண்ணிட முடியும் அந்த எண்ணம் தான்ப்பா ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் தட்ஸ் வை திஸ் கிராட்டிடியூட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டெய்லி லைஃப்பில் நீங்கள் தேங்க் பண்ணுறதுக்கு வந்து நிறைய விஷயங்கள் நடக்கும் ஒரு நாளுக்கு ஒரு ஒரு மாதிரி நடக்கும் எல்லாத்துக்கும் தேங்க் பண்ணுங்கள் இது எல்லாத்தையும் ப்ராப்பராக ஃபாலோ பண்ணுறீங்க திருப்பி சொல்கிறேன் விஷுவலைசேஷன் ஃபிக்ஸிங் ஆஃப் டுடேஸ் டார்கெட் ரிவிஷன் ஆஃப் ஃபார்முலா நோட்ஸ் கிளாஸ் அட்டண்டட் அட்டன் பண்ணியிருக்கீங்களா இல்லை கிளாஸ் சேர முடியாமல் எவ்வளோ பேர் பார்க்காங்க ஃபீஸ் கட்ட முடியாமல் எவ்வளோ பேர் பார்க்காங்க வெறும் யூடியூப்லேயே படிக்கிறவங்க எவ்வளோ பேர் இருக்காங்க அது எல்லாத்தையும் மீறி நீங்கள் வரீங்கல்ல யூ தேங்க் காட் ஃபார் தட் ஓகே ஃபார் யுவர் ஃபேமிலி ஆல்சோ ஷார்ட் நோட்ஸ் மைண்ட் மேப் ப்ரீவியஸ் டே கொஸ்டின் சால்விங் டிடிஎஸ் டேக்கன் எஸ்டே கிளாஸ் நோட்ஸ் அனாலிசிஸ் ஃபார் த டே கிராட்டிடியூட் பல விஷயங்கள் இதில் நீங்கள் பார்க்குறதுல ஒரு ஏழு பாயிண்ட்டை நாங்களே உங்களுக்கு பண்ணி கொடுத்துட்றோம் இதெல்லாம் பண்ணுறீங்க ஒரு ஆறு மாதம் பண்ணுறீங்கன்னா இது வந்து ஒரு எக்ஸாமுக்கான டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷனாக இருக்காது உங்களுடைய வாழ்க்கைக்கான டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷனாக இருக்கும் ஓ தேங்க்யூ ஆல் ரொம்ப பொறுமையாக ஃபுல்லாக நீங்கள் வந்து அட்டன் பண்ணதுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் டிசம்பர் தேர்ட் வந்து ஓவர்சி இயருக்கு வந்து பேட்ச் ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் அதே மாதிரி டிசம்பர் செகண்ட் வீக் வந்து ஃபவுண்டேஷன் பேட்ச் ஃபுல்லாக ஒன் இயர் சாலே அங்கே கூட ட்ராவல் பண்ண முடியும் என்னென்ன கோர்ஸோ எல்லாமே இது பண்ண முடியும் ரெண்டுக்கும் அட்மிஷன் போயிட்டு இருக்கு அட்மிஷன் போடணும்னு நினைக்கிறவங்கலாம் எனக்கு கால் பண்ணலாம் நம்பர் உங்களுக்கு டிஸ்பிளே ஆகிட்டு இருக்கும் இல்லை கூகுள் பண்ணுங்கள் கால் பண்ணுங்கள் என்ன சப்போர்ட்டோ அதை கண்டிப்பாக டெர்சாகி இன்ஸ்டியூட் எக்ஸாம் நீங்கள் கிளியர் பண்ணுற வரைக்கும் உங்களுக்கு கொடுக்கும